हाय सीक्रेट वी कैप यहाँ आज मैं द ब्यूटी टैक्स नामक एक जापानी शॉर्ट फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ स्पॉइलर सावधान रहें और अपना ख्याल रखें फिल्म एक जापानी कार्यालय में शुरू होती है जहां प्रबंधक अपनी नौकरी में पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं होने के लिए सभी पर चिल्लाता है हालांकि जब एक सुंदर महिला टैको एक गलती करती है वह उसे हुक से हटा देता है और यहां तक कि असभ्य होने के लिए माफी भी मांगता है एको के सहकर्मी उसे बहुत पसंद नहीं करते क्योंकि वे कितनी भी मेहनत कर लें, केवल प्रबंधक एको के पक्ष में होते हैं न केवल काम पर बल्कि वे जहां भी जाते हैं लोग एको की और अतिरिक्त ध्यान देते हैं दोपहर के भोजन पर काम से घर लौटते समय केवल उसे एक मानार्थ हलवा मिलता है एक विक्रेता उसे दो पैकेट मुफ्त उत्पाद देता है जबकि अन्य को प्रति दो व्यक्ति आरोप एक पैकेट मिलता है एको के लिए यह एक सामान्य दिन है क्योंकि उसे विशेष उपचार प्राप्त करने की आदत है कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय देश की स्थिति जटिल स्थिति में है इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है जिसमें देश की आकर्षक महिलाएं ब्यूटी टैक्स देगी दर्शकों में प्रदर्शनकारियों का दावा है कि यह आधुनिक समय की महिलाओं के साथ भेदभाव की व्यवस्था है लेकिन प्रधानमंत्री ताली बजाकर कहते हैं कि सुंदर महिलाओं को बहुत सारे वित्तीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो बदसूरत लोगों के लिए उचित नहीं है वह घोषणा करता है कि जल्द ही कानून लागू किया जाएगा और सौंदर्य कर ऐसी बचने की कोशिश करने वालों को दंडित किया जाएगा कुछ दिनों बाद एक आदमी एको ऐसी संपर्क करता है जो उसे मॉडलिंग की नौकरी की पेशकश करता है उसकी लोकप्रियता से ईर्षा करने वाले उसके सहयोगी वहां से चले जाते हैं जैसा कि एको उनका अनुसरण करती है कैमरा एक अखबार के शीर्षक की ओर जाता है जो कहता है कि सौंदर्य कर अधिनियमित किया गया है जब तीनों उस दिन दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं तो एको के सहकर्मी उनके भोजन के लिए एक हजार येन का भुगतान करते हैं हालांकि एको को एक स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़े होने के लिए कहा जाता है डिवाइस माना जाता है की महिलाओं को स्कैन करें और मापे की उनकी सुंदरता के अनुसार उन्हें कितना प्रतिशत कर देना चाहिए एको मशीन के सामने देखती है और यह उसके चेहरे को स्कैन करता है परिणाम कहते हैं कि वह सुंदरता का दूसरा स्तर है इसलिए उसे 20 परसेंट ड्यूटी टैक्स देना चाहिए उसका कुल 1200 सौ येन निकलता है जो वह अनिच्छा से भुगतान करती है वह रेस्तरां जो उन्हें मुफ्त मानात डेसर्ट प्रदान करता था अब उसे सिर्फ इसलिए अतिरिक्त भुगतान कर रही है क्यूँकी वह सुंदर है बाद में पानी की बोतल खरीदते समय एको को फिर ऐसी एक सामान्य व्यक्ति ऐसी अधिक भुगतान करना पड़ता है इसी तरह देश की सभी सुंदर लड़कियों को उनके आकर्षण के स्तर के अनुसार करके एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है समाचार रिपोर्टर आम लोगों का साक्षात्कार कर अधिनियम और लोगों पर उनके विचारों के बारे में बात करते हैं इसे लेकर सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं एक आदमी का दावा है कि उसने सुंदर लड़कियों आरोप बहुत पैसा खर्च किया है इसलिए यह उचित है यदि उन्हें उससे अधिक कर चुकाना पड़े एक और गैर सुंदर लड़की कहती है की सुंदर लाड प्यार कर रहे थे इसलिए यह कभी उचित है जब उन्हें अधिक भुगतान करना पड़े पहले कानून बना कई लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति भेदभाव के रूप में सोचा लेकिन इसके बाद लागू किया गया था लोगों ने पक्ष बदल दिया है अब अधिकांश देश सौंदर्य करके पक्ष में है अगले दिन एको अपनी तनख्वाह प्राप्त करती है और उत्साह से इसे खोलती है लेकिन उसे केवल निराशा मिलती है क्यूँकी चेक आरोप पैसा उसके वास्तविक वेतन ऐसी बहुत कम है वह चिंता के साथ प्रबंधक के पास जाती है और पता चलता है की सौंदर्य कर उसके वेतन आरोप भी लागू होता है जिसका अर्थ है की उसे बीस कम मिलेगा मैनेजर शांति से उसे समझाता है कि यह उसकी गलती नहीं है यह सरकार की गलती है उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह जहां भी संभव हो भोजन के साथ उसका इलाज करने की पेशकश करता है भेदभाव से शुद्ध आयको और शहर की अन्य खूबसूरत महिलाएं संकेत पकड़ती हैं और तर प्रवर्तन कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करती है वहाँ का आदमी उन्हें जाने के लिए कहता है क्यूँकी निर्णय किया गया है और यह निश्चित है एको प्रतिशोध करती है की यह भेदभाव का सबसे बुरा रूप है लेकिन वह आदमी यह दावा करते हुए वापस ताली बजाता है की उन्हें बहुत विशेषाधिकार प्राप्त है वह एको से इसे देने के लिए कहता है और मामले को खारिज कर दिया जब एको इसके बारे में सोचती है तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके पास उसके पूरे जीवन में बहुत विशेषाधिकार था उसे याद है जब वह छोटी थी उसने एक बार एक फूलदान तोड़ा था एक ही काम करने पर बड़ों को बच्चों पर गुस्सा आता था लेकिन उनका रिएक्शन उसके लिए अलग था कॉलेज में उसके दोस्तों ने उसे बाहर जाने पर कभी भी भोजन के लिए भुगतान नहीं करने दिया बस उसकी सुंदरता के कारण और अब भी काम पर उसका मालिक उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देता है लेकिन वह नाराज हो जाता है जब दूसरे भी ऐसा ही करते हैं वर्तमान में वापस अधिकारी कहता है कि सुंदर लड़कियां उसे पसंद करती हैं। हमेशा सामाजिक और आर्थिक लाभ हुए हैं जो दूसरों के लिए अनुचित हैं। इसलिए सुंदरता कर एक उचित कानून है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है एको को बेहतर महसूस कराने के लिए वह कहते हैं की उसकी सुंदरता सरकार द्वारा निर्धारित मानकों ऐसी पूरे देश में मान्यता प्राप्त है स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने पर एको बेहतर महसूस करने लगती है लगभग 20 प्रतिशत तक कहानी तब बदल जाती है जब ज्यादा टैक्स देने वाली लड़कियां समाज में बेहतर लोगों के रूप में देखे ज
एक और एक रियलिटी टेलीविजन शो में भी जाती है और 20 प्रतिशत सौंदर्य का, का भुगतान करने वाले कुछ लोगों में से एक होने पर अपनी खुशी व्यक्त करती है लड़कियों का कहना है कि जब लड़कों को पता चलता है तो उन्हें अक्सर रेस्तरा और बार में बाहर जाने के लिए कहा जाता है तो वे सौंदर्य का, का भुगतान करते हैं एको के काम पर भी उसकी लोकप्रियता आसमान छूती है और वह जानी जाने लगती है बीस प्रतिशत ब्यूटी टैक्स देने वाली लड़की के रूप में रेस्टोरेंट के साथ उसकी पिछली बातचीत के विपरीत खजाची अब एको सुंदर होने के लिए और अधिक पैसे देकर खुश है उसका प्रबंधक उसे कॉल करता है जब वह महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठके में होती हैं और उसका व्यावसायिक भागीदार बिना किसी हिचकिचाहट के एको का सुंदर चेहरा देखकर कागजात पर हस्ताक्षर करता है चीजें खरीदते समय वह इस बात पर जोर देना सुनिश्चित करती है की वह बीस प्रतिशत कर भुगतान करती है उसके आस के लोगों केवल पांच प्रतिशत का भुगतान करते हैं जब एको को उसकी तनख्वाह मिलती है पागल होने के बजाय वह चापलूसी करती है और इसे एक सुंदर महिला का भाग्य मानती है वह पहले से कहीं अधिक फल फूल रही है जब तक कि राय को ताजिमा अपने कार्यालय में नहीं आ जाती राय को 25 प्रतिशत सौंदर्य कर का भुगतान करती है जो उसे कानून के अनुसार एको से अधिक सुंदर बनाती है उसके सभी सहकर्मी राय को का अनुसरण करते हुए दावा करते हैं कि वह किसी भी सेलिब्रिटी से अधिक सुंदर है सभी पुरुषों को राय को पर लट्टू होते हुए देखने के लिए एको एशिया से चिपक जाती है क्योंकि वह ध्यान का केंद्र होने के लिए अभ्यस्त है वह कुछ दिनों में रायको से सुंदर होने की कसम खाती है फिर वह दिन रात व्यायाम करने लगती है वजन कम करने की उम्मीद में वह रोजाना स्पा भी जाती है और कई चेहरे का महंगा इलाज प्राप्त करती है बहुत मेहनत के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और खुद को स्कैन करती है यह पता लगाने के लिए कि उसे अब 30 प्रतिशत कर देना होगा आखिरकार रायको की तुलना में सुंदर पाने के लिए एको खुशी से उछल पड़ी लेकिन जब वह अपना बैंक बैलेंस देखती है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है केवल दो गेंद देखे रायको की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुनकर उसका दिन और भी खराब हो जाता है सबसे पहले वह मानती है कि हो सकता है कि राय को ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो लेकिन जब वह उसके चेहरे को देखती है तो वह चौंक जाती है हर चीज के लिए अधिक शुल्क लेने के कारण राय को की सर्जरी हुई और वह बदसूरत हो गई। वह पहले की तुलना में बिल्कुल अलग दिखती है बाद में यह पता चला है की उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया क्यूँकी वह उसकी देखभाल करने के लिए बहुत महंगी थी जैसा की एको सोचती है की उसका दिन खराब नहीं हो सकता उसे उसके प्रबंधक द्वारा बुलाया जाता है जो उसे सूचित करता है की उसे नौकरी ऐसी निकाल दिया गया है क्योंकि कंपनी को अधिक कर भुगतान करना पड़ता था प्रत्येक सुंदर कर्मचारी के लिए और अनावश्यक खर्च में कटौती करने के लिए उनके पास सभी खूबसूरत लोगों को निकालने का फैसला किया है जल्द ही सौंदर्य कर के आसपास की कहानी फिर से बदल जाती है महिलाओं को बदसूरत दिखाने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो गई है जिन लोगों को उनकी सुंदरता के कारण अधिक भुगतान करने पर गर्व था वे अपनी नौकरी रखने के लिए खुद को कुरूप लगने लगते हैं इसके अलावा पुरुष सुंदर महिलाओं ऐसी बचना शुरू करते हैं क्यूँकी उनके रहने की लागत बहुत अधिक है एक दिन एको बार में अपने जीवन को लेकर परेशान है एक आदमी उसके पास आता है और उसे टैक्स कम करने के लिए मदद की पेशकश करता है इससे पहले बातचीत जारी रख सकते हैं एको को उनके परिवार के वकील का फोन आता है यह पता चला है कि उसे मृत माँ ने उसे अपने चाचा से विरासत में मिली बहुत सी संपत्ति के साथ छोड़ दिया है हालांकि सुंदरता कर विरासत पर भी लागू होता है चूँकी एको की माँ भी बहुत सुंदर थी विरासत ऋणात्मक एक मिलियन येन की राशि है जिसका अर्थ है कि यदि एको विरासत का दावा करना चाहती है तो वह सरकार को भुगतान करेगी और कुछ भी प्राप्त नहीं करेगी रात में एको फिर से बाहर में जाती है और उससे मिलती है वही आदमी वह खुद को नोनोमुरा के रूप में पेश करता है बात करते करते एको और नोनोमुरा करीब आ जाते हैं वह सुझाव देता है की वह करों से बचने के लिए खुद को बदसूरत दिखाई दे और यहाँ तक की अपनी नकली मोटी भौहे भी हाथ लगाती है एको थोड़ा संशय में है क्योंकि करों का भुगतान करने से बचने के लिए उसे जेल हो सकती है लेकिन नोनोमुरा ने आश्वासन दिया उसकी कई लड़कियां ऐसा ही करती हैं। अगले दिन एको अपने चेहरे पर मोटी पलके और झाइया खींचती है वह अपने खूबसूरत बालों को एक छोटे बिग से भी छुपाती है और अपनी नाक पर एक बड़ा तिल जोड़ती है कर अधिकारी उसे अंदर आते देख चौंक जाता है उसका दावा है की उसे अपनी माँ की मौत की वजह ऐसी तनाव हुआ है और कुछ वजन बढ़ा लिया है अधिकारी उसे स्कैन करता है और मशीन उसे बदसूरत घोषित करती है वह अंत में एको को सुंदर महिलाओं की सूची से हटा देता है जिसका अर्थ है कि उसे अब इसके वंशानुक्रम करके लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा यह सोचकर कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है वह बाहर भागती है और नोनोमुरा को बुलाती है वह उसे बधाई देता है और उसे एक अच्छी पोशाक में अपने माता पिता ऐसी मिलने के लिए आमंत्रित करता है एको समझती है की आदमी उसमें दिलचस्पी लेता है और खुद को मुस्कुराती है वह खुश है की ऐसे समय में भी किसी को उसकी खूबसूरती की जरूरत है जिस दिन उन्हें बाहर जाना होता है एको उत्साह से अपना मेकअप करती है हालांकि उसकी योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं जब दो पुलिसकर्मी उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और करों का भुगतान करने से बचने के लिए बदसूरत होने की कोशिश करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं वे उसे सूचित भी करते हैं की नोनोमुरा एक कुख्यात विवाह ठग है जो सुंदर महिलाओं की विरास
जेल में उसका एकमात्र दोस्त उसका सेलमेट है जो बदसूरत बनने की कोशिश कर रहा है जैसा कि वे बात करते हैं पैको चाहती है कि वह बदसूरत पैदा हुई होती काश उसकी नाक एक सेंटीमीटर छोटी होती तो उसका जीवन आज अलग हो सकता था लेकिन उसका सेलमेट उसे सलाह देता है कि वास्तविकता से कभी मुंह मत मोरो वह दावा करती है कि वे दोनों अभी अपने दिल सुस्त होने के कारण नाखुश हैं उनकी खूबसूरती की वजह से नहीं उनके अनुसार वे एक सुंदर चेहरा रखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वे अपने दिल को खुश रखना भूल गए एको अपने दोस्त के शब्दों से प्रेरित है वह बाहर निकलने पर अपने दिल को सुंदर बनाने पर काम करने की कसम खाती है दो साल बाद एको आखिरकार जेल से बाहर है वह इस बार अपने दिल पर काम करने के लिए समर्पित है वह एक बच्चे को आइसक्रीम के लिए रोते हुए देखती है और उसके लिए एक आइसक्रीम खरीदने की पेशकश करती है हालांकि दुकानदार उसे अतिरिक्त पैसे लौटा देता है वह कह रही है कि वह सौंदर्य कर के लिए पर्याप्त नहीं है इसके अलावा कुछ बच्चे उसे पीछे से बदसूरत बुलाते हैं यह सुनकर दिल का सौंदर्यकरण एको के दिमाग को छोड़ देता है वह नाराज हो जाती है यह दावा करते हुए की वह अभी भी बहुत सुंदर है लेकिन यह पता चला है की पिछले दो वर्षो में मानक सौंदर्य पूर्ण रूप ऐसी बदल गया है चूंकि पुरुषों ने सौंदर्य कर के कारण बदसूरत महिलाओं का पक्ष लिया वे अधिक लोकप्रिय हो गयी और अब पारंपरिक रूप ऐसी सुंदर महिलाओं की तुलना में अधिक सुंदर मानी जाती है नई दुनिया से चकित एको बच्चे को आइसक्रीम देती है लेकिन उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया यह एको की क्रूरता के कारण है ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक करें देखने के लिए धन्यवाद